Hallo, und zwar geht es heute darum, um Terrarien. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich hasse Holzterrarien und deswegen zeige ich euch, wie man heute ein Terrarium aus Vollglas baut. Das ist gar nicht schwer. Das ist mein erstes Video übrigens. Ich zeige euch jetzt, wie es aussehen sollte am Ende. Und zwar so. Ein bisschen blöd. Das ist ein Terrarium. 30 x 30. Ist geeignet für Vogelspinnen, Schlangen, also kleine Schlangen. Und mit so einer Falltürtechnik. Es ist blöd, dass Glas durchsichtig ist, sonst würde man mehr sehen. Hinten mit Lüftungsschlitz. Jetzt baue ich gerade ein 40x40. So, was braucht man? Ähm, man bräuchte Silikon, äh, Glasschneider, kann ich euch empfehlen. Den hier. Sieht so aus. Habe ich bestellt bei Ebay aus Hongkong. Ist zwar lange Lieferzeit, aber Toppreis 2,99 kein Versand. Ist echt klasse. Ist Diamantglasschneider. Super. Jetzt zeige ich euch, wie man das schneidet. So. Nimmt als erstes Zollstock, misst sein Maß, man kann 20 x 20, 30 x 30, 35 x 12, egal. Ich entscheide mich jetzt für die Glasplatte 20 x 20. Bei 20 einen Strich, noch ein, noch ein, das auch gerade wird. Dann brauchen wir noch ein Holzbrett, ein gerades am besten. Sehen, ob man den Diamant erkennen kann. Da ist er. Schneidet echt super, also aus dem Baumarkt. Die sind scheiße. Noch zwei Schnitte, dann kann man da wegschmeißen. So, ich habe hier als Hilfe, wenn man noch sieht, einen Strich drauf gemacht, dass man genau die Mitte erkennt. Die Mitte setzt man jetzt auf den roten Strich, den wir gerade angezeichnet haben. Auf das Maß, setzt man den roten Strich an, hält das Brett fest, setzt auf mit ein bisschen Druck und so sollte es dann klingen. Sehen ob man das jetzt erkennt? Ne, erkennt man nicht, schade. So, dann legt man das Brett zum Schneiden drunter. Am besten genau in den Schneidritz. Jetzt sieht man das ganz gut. Geht komplett durch. So, legt man genau auf die Kante. Und jetzt kommt das Glas brechen. Das sieht man ganz gut, denke ich. Hält hinten mit Druck fest und dann. Mit einem Druck klatscht man das ab. So hat man eine saubere Schnittkante. Kann man natürlich dann mit ähm, kann man dann noch klatschleifen, sage ich mal. Fehlen die Worte. So aus Lochblech habe ich zum Beispiel genommen gibt es im Ikea diese äh, diese Regale, wenn man die nicht mehr braucht. Kann man hier super das Lochblech dazu nehmen, als Lüftungsschlitze, einfach aussägen, mit Silikon festkleben, fertig. Als kleine Hilfe noch, ähm, baut man sich so einen Holzwinkel. 
damit alles schön rechtwinklig ist und kein schiefes Terrarium entsteht. So, das habe ich gestern schon vorbereitet und geklebt. Das kann ich schon abnehmen. So, und das steht von allein. So, als, Leisten, äh, als Schiebeleisten verwende ich äh, Kabelschächte, die gibt es im Baumarkt, ganz billig. Das sind solche hier. Diese Kabelschächte. Und somit kann dann die Tür geschoben werden. Und gleich zeige ich euch noch, wie es fertig aussieht.